Hello and good evening, dear students. How are you tonight? Good evening, teacher. Good evening, good evening, teacher. All right, welcome. Good evening, everybody. Thank you for your punctuality. I can see oh, Elizabeth is a little sleepy. Some <laughs> students are connecting. And I, I like a teacher. You're I tired, huh? Teacher. Get a yeah. cup of coffee. Get your cup of coffee. <laughs> Drink yeah. a little bit and get ready. Water. <laughs> water better. It's water. Yeah. Okay, okay, okay. Let's go ahead and go over our attendance. Let's go over our attendance. Vamos a irnos a nuestra asistencia. Gracias por conectarse puntualmente, chicos. <clears throat> Siempre haciéndoles el, el humilde recordatorio de trabajar su plataforma, llevar las cositas al día. Y pues en este momento vamos a pues lograr más fluidez con nuestras clases. All right. Let me ask you for Amalia Gabriela Pérez Argueta. Daniel Enrique Martínez Velázquez. I here. Thank you. Elena Marisol Peralta Amador. Present teacher. Thank you. Enrique Aurelio Solis Martinez. Hey, sir. Rocío Pastrán de Enriquez. Eliana Elizabeth Hernández Juárez. Jacqueline Elizabeth Calle Rivas. Jonathan Levy Gámez Abarca. José Augusto Hernández Fernández. Karen Jamilet Pérez Martínez. Lilian Elizabeth Aguilar Hamburger. Wow. María Elizabeth de la O Maldonado. Marlon David Peraza Chiquillo. Marvin Nivardo Escobar. Mauricio Enrique Crespin López. Here. Mel Here. Mauricio. Thank you, Mauricio, for connecting. Melida Guadalupe Canales Cruz. Natalia Beatriz Flores Mejía. Hello, chicos. Creo que nos desconectamos. ¿Están ahí? Hello, guys. ¿Me escuchan? Yes. Creo que tenemos... Sí, sí, sí. sí, 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 sí yes. Qué raro. Nos desconectamos y qué raro. Creo que tengo mala conexión. Voy a desactivar mi cámara por si acaso. ¿Quién fue el último que mencioné? Eh, a mí, Natalia Beatriz Flores Mejía. Natalia Beatriz. Thank you, Beatriz. Let's continue. Neri Gabriel Villagrán Sandoval. Present. Thank you. Patricia Yamilet Martínez Landa Verde. Present. Ricardo Belloso Ruiz. Present teacher. Sabrina Itzel Hueso Peralta. Press teacher. Thank you. Stephanie Daniela Maltes Vázquez. Present. Welcome to class. Tamar Alexandra Portillo Melara. Present teacher. Thank you. Tatiana Lisset Ramos Gómez. Present teacher. Already. Tiffany Guadalupe Martínez Méndez. Present. All right. Verónica Abigail Martínez de Reyes. 
eh, Vilma Esmeralda Vanegas Pacheco. Present teacher. Wilfredo Bonilla Álvarez. Present teacher. William Benjamín Clara Galdames. Yesenia Elizabeth Cañas Pascual. Present. Thank you very much. Thank you for the attendance, people. Thank you for connecting to the class. We're going to start Hello. right now. Hola, bienvenida. Su nombre, Miss? What's your name? What's your name? Lilian Elizabeth Homberger. Miss Homberger. Yes, aquí le apuntamos. Thank you, Miss. Appreciate it. Bueno. Entonces, Eliana Elizabeth Hernández. Eliana Elizabeth Hernández Juárez. Yes. Got it, got it, no problem. Entonces, um, okay. vimos lo que es spelling, ¿verdad? El alfabet, right? Ok, eh, voy a reportar esto, chicos, porque se me está desconectando, no sé qué está pasando. Ok, uh, ¿están teniendo problemas ustedes de conexión ahorita? No, no, no. También yo creo que es el suyo. Será el mío, pero ahora estoy en otro lugar, that's weird. Bueno... Eh, bueno, entonces teníamos lo del spelling. ¿Se acuerdan que teníamos que deletrear eh, el primer nombre? Right? Decíamos el nombre, my name is, usando el posesivo, my name is. For example, my name is Kalev. I spell it C-A-L-E-B. Yes, do you remember? Yes, I remember. Yes. Y quedó el apellido también, right? Ok, ¿quiénes quieren dar una demostración de su spelling? O oh, ya lo hice con ustedes, sí, ya lo hice, ¿verdad? Yeah. Yeah, we did that. Yeah. Bueno, entonces vamos a movernos entonces con la temática, right? Let me just share my screen. Así no nos vamos quedando. Spelling, it's done. Vámonos mm -hmm. con el bird to be. The bird to be. Bueno, antes que entremos al bird to be, quiero explicarles que el verbo to be, guys, es el verbo de estado. Eh, solo se usa para expresar el ser o el estar. ¿Ok? Ustedes, eh, el primer verbo que deben dominar es este. Porque es un verbo especial. Es cuando expresamos ser o estar. Entonces, um, es importante hacer una diferencia entre este verbo y los demás verbos que son los verbos de acción. ¿okay? Los verbos de acción son diferentes. ¿Por qué son diferentes? Bueno, porque eh, ya están expresando una acción en sí. ¿Verdad? Entonces, es importante manejar el verbo to be antes que nada. Let's watch the video. Ser o estar to be. Hi everyone. In this class you'll learn how to form statements and questions using the verb to be. Let's get started by looking at the image on your screen. I would like to start by explaining the verb to be which corresponds to each pronoun. As you can see, towards the left hand side of the chart you can see the pronoun I that will be equals to M for the pronouns you, we, and they, you're going to use are. And for the pronouns he, she, and it, then uh, we're going to use is. So um, if we look at the examples, I'm Jennifer Miller. This is the same thing as saying I am Jennifer Miller. You can see the meaning of those contractions towards the right-hand side of the screen. Now let's try to make sense of this by looking at the examples on the chart. I'm Jennifer Miller. You're in my class. She's in our class. 
Jennifer is in our class. He's over there. Stephen is <clears throat> over there. It's my math book. It's Miller. My last name is Miller. In order to understand this, you need to follow this particular rule that I'm going to display here um, on this document. Let me just change the size. One second. All right. Uh, and we're going to try to make sense of it, right? The subject uh, or pronoun is the first thing that we're going to have in order to form sentences. So, for example, I is the subject. And as we saw here, we can see that the verb to be to use whenever we use the pronoun or the subject I will be am. I am. And the complement is just other words that are used. So, for example, I am Joe. So we got a subject, the verb to be, and then some kind of complement. Uh, let's give another example. I, uh, the verb to be, I am. And what is the complement to that? I'm going to say teacher. OK, let me give another example. Uh, now I'm going to um, give an example with he. He is the subject of our sentence. Uh, and um, if you remember, uh, for that, we're going to use the verb to be is. He is. And we're going to say uh, Mario. That's his name. Um, he. And we're going to say he is. Um, a mechanic. He is at work. Uh, let me go ahead and give an example with the pronoun they. Uh, and they are my co-workers. Now let's learn how to form yes or no questions using the verb to be. Let's look at this example that you, that you see here on this chart. Are you Stephen Carson? That's a question. The way you respond to that question is by saying yes I am or no I'm not. Uh, then there's one last question there. How are you? We're going to focus on forming this yes or no questions using the verb to be. As I explained previously, um, I'll show you how to form statements using the verb to be, where we use the subject, the verb to be, and the complement. Um, what we're going to do next is we're going to do we're going to follow something very similar, with the exception that we're going to form questions. So I'm going to copy this formula that I show you, and I'm going to paste it here because I want you to see the relation between the two. What we're going to do essentially is we're going to move this verb to be before the pronoun. Okay, so we're going to move this verb to be before the pronoun, and that's how you form questions. Um, so look at the example: Are you Stephen Carson? We move the verb to be before the pronoun you. Okay, so our formula needs to change uh, now. Instead of uh, the subject at the beginning, we're going to say that that's the verb to be at the beginning. And then we're going to say that that's the uh, subject uh, or the pronoun, okay? And then it's going to follow some kind of complement. So we're going to take the same examples here and simply change the order. And that's basically how we form questions. Um, so I'm going to copy this and I'm going to paste it here at the bottom. Um, and as I mentioned, what we're going to do is we're going to change the verb to be to the beginning and we're going to put the pronoun there. So let's look at that. This one changes here. And there we go. So the first question is, am I Joe? Yeah, obviously, you need to change things like spelling at the beginning with capitals. Am I Joe? OK. Um, and the next one, 
I am an English teacher. What I'm going to do is I'm going to change the order and I'm going to say I an English teacher. All right, and then we put a question mark at the end. So how would we form the next one? Um, he is Mario. Okay, if I want to ask the question, I'm going to change the verb to be to the beginning, and I'm going to say is he Mario okay is he a mechanic is is he at work are they my co-workers now what I would like for you to do is to give some examples of your own Alrighty. Any question about the verb to be? Alguna pregunta del verbo to be, del verbo ser o estar? He, Hello. A ver, a ver, a ver. Ladies, gentlemen, do you have any question about the verb to be? No question for me. Me too. That's great. So everybody understands the verb to be very well. Perfecto, entonces hagamos, hagamos una práctica, ¿les parece? Vamos a hacer una pequeña práctica con la conjugación del verbo to be. All right, uh, teacher Caleb is going to say the subject. Ustedes van a conjugarlo ya con el verbo to be. ¿Ok? For example, you. You are. Excellent. Solo una estudiante. Oh, my God. <laughs> a ver, a ver. They. They are. They are. They are. They are. <laughs> Correcto. They are. A ver, I. I am. I am. I am. Okay, okay, okay. Uh, uh, me ayudan ahí con el audio, por favor, chicos. Iliana. Iliana. Yeah. Okay. The next one is he. He is. He is. He is. He is. He is. Excellent. The next one is. Please. Please. The next one is. It. It is. 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 Okay. She. She is. She is. She is. Okay. My sister. My sister is. My sister is. is. My sister is. Carlos, Jose, and Charlie. Carlos. They are. They are. They are. They are. Correcto. Correcto. El Salvador. Ojo, si digo el Salvador, ya no necesito decir it. Solo necesito el verbo to be. El Salvador is. El Salvador is. Beautiful. Roxana and Juan. Are. They are. They are. Ya no necesito they, porque estoy diciendo Roxana and Juan. Solo necesito la conjugación you del verbo to be. Roxana are, and Juan are. are. Okay. My father and my mother. Father and my mother are. 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 My father and my mother 
are. Roberto. Roberto is. 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 The, the gorilla. Gorilla is. 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 The gorilla and the crocodile. Are. 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 Pizza. Is, 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 is. Good is. job, good job. Va, ahora practiquemos siempre lo mismo, la conjugación en afirmativo, pero ustedes van a intentar darme la, con, la contraction. ¿Se acuerdan que había una forma para unir el sujeto con el verbo to be? Yes. Ok, vamos a ver. I am. I'm. 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 You are. Your. 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 He is. 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 His. 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 She is. She is. She is. She is. Yes. It is. It is. It is. It is. It is. Correct. Okay. Um, we are. 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 They 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 are. Correct. Excellent. Vamos a conjugar ahora la forma negativa. Ok. I am not. Correcto. Acuérdense que en la forma negativa tenemos opciones. Tenemos la opción de decir la forma negativa eh, completa, ¿ok? O tenemos opciones de usar uh, contractions, contracciones, ¿ok? Vamos a comenzar con la primera persona. Sería I. ¿Cuál sería la forma negativa? I'm not. I'm not. I'm not. I'm not. Vale, la palabra de negación. The negation word se dice not. 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 Esa es pronunciación nativa. Si ustedes dicen not, aún les entiendo, pero no está bien pronunciado. ¿Ok? Digamos, I am not. I am not. You. I am not. In negative, what the bird to be? You are not. 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 A ver, ¿quién me lo escribe en el chat? You are not. A ver. Volunteers, volunteers. Who can chat it? Can you chat it? Puedes tú mandarme un chat ahí. A ver, Enrique dice, you are not. Es correcto. Thank you, Wilfredo. Thank you. Thank you. You are not. Ahora, ¿cuál sería la contracción de you are not? Hay dos opciones. You are not. Excelente. Esa es una. Esa es una. ¿Quién me la puso? Tiffany. Ok, Tiffany. Muy bien. La primera sería you are not. Unimos el you are, your, y la palabra de negación. Not. You are not. O sea que es your y el not también junto. Sí, esa es una, la que puso Tiffany. You're not. Y luego, la otra, ¿verdad? La que puso Ricardo, solo que te faltó la comita, el apóstrofe que le decimos, ¿verdad, Rick? Sí, no le llegué ahí donde estaba. <ríe> Entonces sería, ¿esa cómo se pronuncia? You aren't. You aren't. ¿Cómo prefieren decir? Forma normal, todo completo. You are not. You're not. O you aren't. You are not. Aren't. You are. You are. Correcto. Mm -hmm. Okay. Any question? Not. No. No. 
Vaya, seguimos entonces con He. Is en forma completa. Tres palabras. Is not. Is not. Is not. Is not. Is not. Is not. Dos palabras. Is not. Is not. Is not. Is not. Is not. Is not. Ahora la otra opción. He isn't. Isn't. Correcto. She se parece muchísimo. She completa. She. She is not. She is not. She is not. She is not. She isn't. Y la última tercera persona, it. It is not. It is not. A ver todos. It is not. It is not. It is not. It's not. It isn't. Vamos con we. Forma completa. We are not. 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 Ok. A ver, en la otra forma, we aren't. We aren't. Igual con el plural de ellos o ellas, usamos they, forma completa. They are, are they are not. not. They are not. Dos palabras. They are they not. Aren't. They y la otra. Aren't. They aren't. They, they aren't. aren't. They Luego tenemos um, las preguntas, ¿verdad? En las preguntas cambia un poquito el orden. Porque el verbo to be, que es el am, el is o el are, pasará al primer lugar. Si antes yo para afirmar de mi persona, yo les decía I am a teacher negativa, I am not a mechanic ok, y la pregunta sería am iría al principio am I, repeat am I am I por ejemplo, am I, am I, am I your teacher am I, am I your teacher Teacher. Esas son preguntas de sí o no, yes, no questions with be. Así se llaman. Yes, no question with the verb be. Sí, yo les diría, am I your teacher? Acuérdense que I es el único subject pronoun que siempre va a ir en mayúscula. Siempre va a ir en mayúscula. Entonces, yo les pregunto, am I your teacher? Am I your teacher? Yes, you are. Yes, you are. La respuesta sería, yes, you are. La negativa, ¿cómo sería la negativa? Por ejemplo, am I your father? No, you are not. No, you are, no, not. You are not. Correcto. No, you are not. You are not. Correcto. Ahora, hagamos una para usted. Si antes decía, you are my student, you are my student, yes. You are not from Guatemala. Yeah. You are not from Guatemala. Ahora voy a decir, are you? Que estaría como preguntar, ¿eres tú? ¿Estás tú? ¿Verdad? Are you? For example, are you Salvadoran? Yes, yes, I am. I am. Yes, I am. Yes, I am. Yes, I am. Yes, I am. Estas son yes, no questions with the bird to be. Son preguntas de sí o no. Guys, eh, regla. Tengo que decir, ok, en, esta, en estas respuestas cortas no se puede usar contracción. Por ejemplo, cuando yo les dije, are you Salvadoran? ¿Sí? Are you Salvadoran? Ustedes dijeron, yes, I am. Eso es lo correcto. Ahí no pueden decir, yes, I'm. Ahí no se puede contractar. ¿Ok? A menos que ustedes digan, yes, I'm Salvadoran. Pero sería solo la respuesta corta la que es necesaria. Yes, I am. Practiquemos dos preguntas ahí. Attention. Are you watching television in this moment? 
No, no, I am I'm not. I am not. not. I'm not. Are I'm you not. studying English with English Corporativo tonight? Yes, I am. Yes, I am. Yes, I am. Yes, I am. Of course. Yes, I am. Vamos con el siguiente. ¿Cuál sería? El de él. ¿Cómo sería? Es él. Sí. Sí. A ver, ¿quién me da? ¿Quién me da? Uy, se me fue un siete. ¿Quién me da una pregunta con is he? Is he Caleb? Is he Caleb? ¿Cuál sería la respuesta afirmativa? Yes, yes he is. Yes, he is. ¿Negativo? Yes, he is. No. No. No, he is. No, he is. No, he is. No, he is. Todas están bien. He is not. No, he is not. No, he isn't. Está bien. Perfect. Wow, guys, you're very intelligent. Very intelligent. Vaya, y para esto, antes decía, it is a dog. It is not a cat. ¿Y cómo pregunto para esto? ¿O para ello? Is he is a cat? Positivo. Is it? it is. Negativo. It is not. It is not. Pregunta. El verbo to be pasaba al primer lugar. Remember. It a cat. Correcto. Ponemos el verbo to be al principio, luego ponemos el sujeto. Recuerden, con mayúscula, right? Is it a cat? Is it a cat? It is a cat. Afirmación. It is not it is a an elephant. Not a cat. Pregunta, is it a cat? Is it a cat? Repeat, is it a cat? Is it a cat? A cat? Repeat, is it a cat? Is it a cat? Is it a cat? Y para decir que sí, yes. Yes. Yes, it is. Yes, it is. Yes, it is. Yes, it is. Negativo, no. Yes. No. Puedo decir no, it is not, o puedo decir no, it isn't. Okay. No. Very good. Very good. Vamos con los plurales. We are affirmative. We are not negative. We What is the question? Not. We aren't. Question. <clears throat> are we? Are we? Repeat. Are we? Are, are we? Are we? A ver, guys. Are we? A ver, a ver. Are we Salvadoran? Yes. Yes. Yes, are. Yes, 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 we are. Yes, we are. Are we in North America? No, no, we yes. are not. No, we are. no, we are not. No, we are not in North mm -hmm. America. Are we? Are we in South America? No, no we are we not. Are in no. Okay, no, okay, good job. <laughs> Are we in Central America? Yes, yes we, we are. are. We are. We are. Are we are we the champions? Yes, we are. Yes, <laughs> <laughs> yes we are. You are the champions because you're studying English. Are we English? Vaya, Ricardo. Vean el ejemplo de Ricardo. Ricardo pregunta. Are we English student? Tiene un error. ¿Quién puede ver el chat de Ricardo? Véanmelo, porfa. Yeah. Are we a student, English student? Eh, Le pusiste el artículo A, Enrique. Sería... ¿Lleva el artículo A o no lo lleva? We are students. Bueno, esa es afirmación. We are students. Ahorita estamos we en pregunta. Are we students? Are we students? ¿Alguien más? Are we studying English? Esa está buena. Eh, Wilfred, are we studying English? Are we studying English? Pero quiero que me identifique el error en el ejemplo de Ricardo. ¿Pueden identificar el error? Hay un error ahí. Es un yeah. error mínimo. We are an English student? No. 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 Yes, William. Uh, students. Yes, William. We <laughs> is plural. It's you, me, and I don't know other people. 
Entonces, right. el noun, el sustantivo, tiene que ser plural. Mm -hmm. Eso quiere decir que tampoco voy a necesitar usar el artículo a o an para uno o una. Como cuando usted dice, I am a student. I am a doctor. Es porque es singular. She is a secretary. Es porque es singular. Pero en plural, no damos el artículo a or an. Y lo que sí damos es el plural de los nouns. Okay. ok. Gracias por la aclaración, teacher. My pleasure. Um, vamos al último. They are is affirmative. They are not is negative. What is the question? Are they? Are they? Are they? Are they? Are they? Y es un grupo. Afirmativo. Yes. They are. They are. Negative. They are not. For example. Not. For example. For example. Are. Are. Shakira and Gerard Piqué happy? No. No. No, no they, they are not. not. No, they, they aren't. aren't. They aren't. Are. Are. Shakira and Gerard Piqué. Separated. Yes, they are. Yes, they are. Yes, they are. Sí, están bien enterados de la farándula. Nicely done. A ver, ¿cómo se dice igualmente? Me too. Likewise. Repeat. Likewise. 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 Apuntemos, Likewise. apuntemos vocabulario Likewise. nuevo. Likewise. Este, sigamos entonces con la plataforma, chicos. Let's move on. ¿Tenemos tiempo o no? What time no. is it? Oh, sí, 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 sí. Perfecto. Let me share my screen one more time. Let me say he is... Bueno, esta tarea la tienen que completar, por favor. Me ayudan con eso. Vamos ahora con numbers. Fun numbers. Vaya, números reales. No me van a dar números falsos, por favor. Ah, just kidding. <laughs> <laughs> Let's watch the video. Uy, se desconectó esto. One second, one second, one second. One second. Here we go. Hi everyone, in this class you'll learn how to ask for and give phone numbers. Let's get started by going over the numbers from 1 through 10. Let's listen and repeat. Zero. O. Oh. One. Two. Three. Four. Five. Six. Seven. Eight, nine, ten. Now let's try to practice by reading out the numbers that you see on the screen. Anna Silva. Anna Silva's work phone number is two oh one five five five. Two four nine one Anna Silva's home phone number is nine one four five five five. Two seven one four Anna Silva's cell phone number is 
eight four five 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 one zero oh, two three. And you get the idea. James Lang phone number. James Lang work phone number is 800-555-8893. James Lang home phone number is 604-555-2714. James Lang's cell phone number is 250-555-1023. Now, what I would like for you to do is to give some examples of your own. For example, my work phone number is 713-695-3539. My cell phone number is... My wife's cell phone number is... You should give at least 10 examples and share them in our discussion forums. Okay, me gustó mucho esta parte. Let me see. Home. Bueno, quiero ver aquí los numeritos. Eh, aclaración en cuanto a los números, guys. Eh, en cuanto a los... Permítanme que tengo aquí chats. ¿Cómo fue que dijo que se decía cero? <ríe> ahí vamos, Pati. Ahí vamos, Pati. Cero y... Oh, dice Tati. Creo que así se pronuncia. Ok. <ríe> Qué bueno ese trabajo en equipo, chicas. All right. Bueno, entonces... Eh, el cero... Six. Hey, que se hizo la imagen. Más Five. Six. Pueden ver la imagen. ¿Verdad que no? No. No, no. 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 Negrito todo, permítanme. Seven. No. Eight. Algo pasa. Nine. Vamos a dar. Ahí está, ahí está. Eh, bueno, aclarando con el número cero. El número cero, hay dos formas de decirlo. Um, la formal sería zero. Repeat, zero. 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 Hay como una zero. pequeña vibración. Zero. Ustedes sabían que la letra Z zero. se dice como que con una vibración, ¿verdad? Entonces, uh, z zero. 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 Y hay un círculo zero. acá. Oh. Zero. 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 Ahora, la otra forma es, no es formal, se dice O. Oh. 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 Se dice así como la letra O. ¿verdad? O. Oh. Oh. Lo que pasa oh. que es más que todo para practicidad, ¿verdad? A la hora que estoy dando un número y de teléfono, ¿verdad? Y hay ceros, pues sale más fácil, sale más práctico decir O oh, que decir zero. ¿Ya? Yeah? Cuatro cero. Ahora, si ustedes están en un ámbito laboral, ustedes tienen que usar zero. ¿Ok? ¿Es clear? Ok, ok. Yes, teacher. Ok, en el trabajo no pueden usar zero. Es informal. I mean, en el trabajo no pueden usar oh, porque es informal. Dígame. Este, en esa parte de los números, el video no tiene imagen, por eso se ve negra la pantalla. ¿En serio? Sí, en la parte de los números, porque igual lo estoy viendo en la computadora y no... No, no hubieran puesto, no tiene, no, Ajá, no tiene imagen. Por Vaya, eso es que entonces, se ve aquí. Repitamos. One. One. Yo decía, yo decía five. Five, decía yo. Five. Correcto. Five. El sonido de la de la 
Five. 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 Seven. Excelente, eso es ruido de la N al final. Nine. A ver, cinco, how do you say cinco? Five. Ocho. Tres. Three. 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 Six, six, six. Entonces, para dar el número de alguien, como estamos usando possessive name, possessive name, posesivo con nombre, usamos el nombre o el apellido, ponemos comilla y ponemos S, es que vamos a hablar de algo eh, en posesión de esta persona. En este caso sería el número de teléfono, es posesión de Ana Silva, es de ella. Voy a decir Ana Silva, apóstrofe S, y pronuncio esa S, Ana Silvas. Silvas. Ana Silvas. Work. Ana Silvas. Con number is. A ver todos. A ver todos. Three, two, one. Let's go. Ana Silvas. Work. Phone number is. Two. Zero. One. Five. 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 Nine. One. One, one, one. Hey, what is Ana Silva's home phone number? Todos. Ana Silva's. Ana Silva's. Home phone number is nine one four five seven. Creo que me faltaron dos números ahí. One four. One four. Okay. One four. One four. A ver, class. What is Ana Silva's cell phone? Cell phone number. A ver. Two. No, tiene que ser el oh, número Silva's... de teléfono de Ana, Ana Silva, Silva's aunque nos tome más tiempo. Eight. <laughs> Ana Silva's phone number is. Todos, Ana Silva. number Excelente. What is James Leanne's cell phone number? Class, let's go. Two, five, zero, no, 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 no. El número de teléfono de Jaime, de, de, ¿cómo es? James Leanne sería, ¿verdad? ¿Cómo sería? James, James Lyons. Leanne. 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 Cell phone James number. Excelente. Ok. Atención. Work phone es del trabajo. Work. Work es trabajo. Phone es número de teléfono. Work phone. Ana Silvas. What's Ana Silva's work phone number, class? Let's go. 
Good job. Great job. All right, bueno, entonces ahora ustedes se van a preguntar what is your work phone number? Repeat. What is your work phone number? What is your work phone number? number? ¿Qué es del trabajo? What is your home phone number? What is your home phone number? Y el último, cell phone. What is your cell what phone is number? Your cell what is your number? cell phone number? Y entonces yo voy a preguntar, yo voy a contestar. ¿Cómo voy a, a contestar? My work phone number is my home phone number mm. is my cell phone number is. All right? ¿Están listos para la práctica? Voy con voluntarios, voluntarios, voluntarios. Hands up. Raise your virtual hand up. Raise your virtual hand up. Tengo a Elena. Tengo a Elena. Está lista, Elena. Vas a hacer un drill con un participante más. ¿Quién más quiere practicar su inglés? Con Karen. Muy bien. Elena y Karen. Las monitoreo ahorita. Abren con una pregunta, right? ¿De dónde o cuál número es tu teléfono? Eh, ¿Cuál es tu número de teléfono de tu trabajo? ¿Cuál es el número de teléfono de tu casa? ¿Cuál es tu número celular, right? Pregunto, responde, Miss, y devuelve la pregunta, right? ¿Listas? Ok. Action. Hi, Karen. Um, what is your phone number? Mm, my. Apúntelo, my... Miss. My phone. My cell phone number is seven two eight zero eight one four six. You got it, Elena. Lo agarró. Oh, um, tenía oh, que escribirlo. Oh, 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 oh. <laughs> Vaya, mis, me toca a usted. Devuélvele la pregunta. Vamos, vamos, vamos. Okay, okay. What is your cell phone number? Repeat, what okay. is your cell phone number? Repeat, guys, number. number. What is your cell phone number. number? What is your cell phone number? Okay, my cell phone number is 7344-3244. Perfecto. ¿Lo agarraste, Miss? ¿Lo agarró, Miss Elizabeth? ¿O con quién estabas? Con Karen. Karen, Karen perdón. Karen. Karen, Karen, ¿lo agarraste? Sí. Vale, yes. entonces, la meta, Karen, es que me digas, usando el possessive name, el número de Elena. ¿Cómo sería? Quiero que me digas en inglés, el número de Elena es, y el número que te dijo ella. ¿No? A ver, ¿cómo tenía que hacer, chicos? Elena's, Elena's phone number. Correcto. Seven, three, four, four. Three, ibas a decir two, Elena four. y a Elena le ibas a poner, bueno, no, no a Elena, sino el nombre de Elena, ¿verdad? Le vas a poner una comita, un apóstrofe y le vas a poner la S y la vas a escribir Elena. y la vas a pronunciar. No vas a decir que hay muchas Elenas, sino que es de una posesión de Elena, ¿right? Vamos a decir Elenas, Elenas. Le preguntaste cell phone, ¿verdad? El celular. Va a decir, Elena's cell phone number. Elena's y luego con Google, el verbo to be. Elena's cell phone number is. Elena's cell phone number is. Va, Elena's listo con esta práctica que medio nos salió aquí con, con Karen y con <ríe> Elena. Eh, el día de mañana la tenemos que hacer más fluida. Practiquen los números, por favor. El día de mañana hacemos una interacción igual. Practice, please, practice. Voy con todo aquí a la asistencia, chicos. Let me check, let me check. Antes que se nos acabe el tiempo. Aquí estamos. Okey <coughs> Amalia Gabriela Pérez Argueta. Mm. 
Daniel Enrique Martínez Velázquez. Elena Marisol Peralta Amador. I'm here. Heise Rocío Pastrán de Enríquez. I'm here, teacher. Eliana Elizabeth Hernández Juárez. I'm here. Um, sí, Eliana Heiser, sí dije, ¿verdad? Y dije a Enrique, Enrique Aurelio Solís Martínez, ok. Pre present teacher. Thank you, Enrique. Y tengo a Jacqueline Elizabeth Calles Rivas. Present. Thank you. Jonathan Levy Gámez Abarca. José Augusto Hernández Fernández. I am here, teacher. Oh, ok, perfecto. Ya te había puesto aquí, mira. Ok. Karen Jamilet Pérez Martínez. Present teacher. Thank you. Liliana Elizabeth Aguilar Homburger. Present teacher. Thank you. María Elizabeth de la O Maldonado. Present teacher. Thank you much. Marlon David Peraza Chiquillo. Present teacher. Thank you, sir. Marvin Nivardo Escobar. I'm here, teacher. Thank you. Mauricio Enrique Crespin López. Bueno, pero él me había dicho que sí estaba, que ya se desconectó. Eh, Melida Guadalupe Canales Cruz. Present. Thank you so much. Natalia Beatriz Flores Mejía. Present teacher. Neri Gabriel Villa Graham Sandoval. Present. Patricia Yamilet Martínez Landa Verde. Present. Ricardo Belloso Ruiz. Present teacher. Sabrina Etzel Hueso Peralta. I'm here teacher. Stephanie Daniela Maltes Vázquez. Present. Tamara Alexandra Portillo Melara. I'm here, teacher. Tatiana Lisette Ro Ramos Gómez. Present, teacher. Tiffany Guadalupe Martínez Méndez. Present. Verónica yeah. Vigalid Martínez de Reyes. Vilma Esmeralda Vanegas Pacheco. Present, teacher. Thank you, Vilma. Wilfredo Bonilla Álvarez. Present, teacher. William Benjamín Clara Galdamés. Present, teacher. And Yesenia Elizabeth Cañas Pascual. Present. Awesome, awesome, awesome. Hey, hagamos un drill. Creo que nos queda un minuto. ¿Cuánto nos queda? Ok, nos quedan tres minutos. Ok, hagamos el último drill, pero quiero escuchar a los caballeros. Yeah? Let's listen to the gentlemen. Yes, let's listen to the gentlemen. Tenemos acá caballeros voluntarios. Do we have caballeros voluntarios? Present, teacher. A ver. Raise, raise your hand. Okay, okay. okay, tengo a Enrique. Creo que Enrique, Enrique y José. Ahora. Excelente. Ahí está, ahí está, ahí está. Ah, vale, vale. Ahí está, José. En Enrique. A ver, pueden preguntar. Work phone number. La pregunta sería, what's, what is? What's your home phone number or what's your work phone number or what's your cell phone number? Action, guys, action. What's your cell phone number? Uh, my name's cell phone number is 7801-5657. Repeat, please. <laughs> Seven. Eight. Zero one five six five seven. Where are you? 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 Sorry, can you repeat number, please? Number is three, four, three. Oh. Thank you. You're what? Can you pagar el micrófono, profe? Oh, I'm sorry, I'm sorry. Les decía que no, no distinguí como que se estaba cortando. No distinguí si era el cell phone, si era el work phone o, o, o si era el, el home phone. 
Pero el set fonera, ¿verdad? Ok, ok, ok. Guys, el día de mañana prepárense para hacer una pequeña práctica así los primeros 10 minutos. Espero que se conecte temprano todos, seamos puntuales porque es una hora, es solo una hora. So, tratamos de sacar ventaja lo máximo posible. Thank you for your attention, guys. I will see you tomorrow at 8 p.m., ¿ok? Yo me conecté un poquito tarde porque estaba trabajando. A nombre, Miss. Había que hacer ese dinerito, ¿verdad? ¿Cuál es su nombre? Hazer. ¿Perdón? Hazer. Hazer Rocío. Uh -huh. Aquí la tenemos, no, Miss. Siempre, Muchas gracias. Siempre me quedo cabal a la hora, pero hoy no podía conectarme justo a la hora. No problem, Miss. No problem. See you tomorrow, guys. Good night, everybody. Good night, 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 night. Bye, bye. Bye, everybody.